ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീൽ ബാലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ടയർ വീൽ ടയർ റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം പറഞ്ഞു ഈ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനത്തിന് വീൽ ബാലൻസിങ് ഒരു കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീല് ബാലൻസ് ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കും വീല് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക ടയർ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഭാഗം കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് റോഡിൽ വരികയും ആ ഭാഗം തേയ്മാനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീൽ ബാലൻസിങ്ങിനെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീ നമ്മുടെ വീൽ ബാലൻസിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വീൽ ബാലൻസ് മെഷീൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് ഇതുപോലൊരു മോണിറ്ററുണ്ട് ഓക്കെ മോണിറ്റർ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺ കോണുകൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വീല് പ്രോപ്പറായിട്ട് സീറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാല് കോണുകളുണ്ട് സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വലിയ ഇതുകൊണ്ട് ചെറുതും കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാലിപ്പർ അസംബ്ലി ഉണ്ട് ഓക്കെ റിമ്മിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നർ ഡയർ ഔട്ടർ ഡയർ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കാലിപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാമർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാമർ എന്ന് പറയും ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാമർ പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസിങ് വെയ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പല റീഡിങ്ങുകളിലുള്ളത് അതിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് അതായത് ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് ഉണ്ട് അറുപത് പിന്നെ പല ബാലൻസ് വീൽ ബൈ വെയ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടറുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂ ബീസ് ഒരു നെട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കവറുണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് വീലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മെല്ലെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ബാലൻസിങ് മെഷീൻ ഓണാക്കാൻ പോവാ അതിൻ്റെ മെയിന് ഓണാക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ റീഡിങ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റീഡിങ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വീല് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട വീല് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീല് ഇതാണ് വീലെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെടിയോ മണ്ണോ കല്ലൊക്കെ കയറിയിരിക്കേണ്ടോ എന്ന് അതിൻ്റെ ട്രെഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കാരണം നമുക്ക് ബാലൻസിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ചെടിയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആ സൈഡ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ കല്ലോ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വെയിറ്റ് അടിച്ചൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് റിമ്മിന് ബെൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പഴയ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വെയിറ്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാമർ എടുത്തു ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാമർ എടുത്തു ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഞാൻ പഴയ ബാലൻസ് വെയിറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ പഴയ ബാലൻസ് വെയിറ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ഇന്നലത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബാലൻസിങ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി ഞാനത് ബാലൻസ് മെഷീനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് വെച്ചു ഇനി അതിന് പല ടൈപ്പ് കോണുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് ഇതിന് പറ്റിയ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഈ കോണാണ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യൂഗർ ലിസിന് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്തു മാക്സിമം ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അത് ഊരി പോരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ബാലൻസ് മേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ റിമ്മിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിമ്മിൻ്റെ ഇന്നർ ഡൈ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ ഇന്നർ ഡൈ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി ഉണ്ടോ ഇന്നർ ഡൈ ഇനി ഞാൻ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡൈയും കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ഏത് ടൈപ്പ്
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിമ്മിൻ്റെ ഡയമി ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ കൊടുത്തു വിടുത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഔട്ടർ ഡയ കൊടുത്തു ഇനി എന്താ വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റീലാണ് അല്ലെ അലോ ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സീറോ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് സീറോ റീഡിങ് വരും അല്ലെങ്കിലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് റീഡിങ് ബാലൻസ്ഡ് ടയറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും റീഡിങ് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് റീഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് ടയർ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് വാലം വീൽ ബെയ്റ്റ് ഇട്ടാകണോ വീൽ ബെയ്റ്റ് അടിച്ചാകണോ വീൽ ബെയ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടിയത് ഇനി ബാലൻസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ആര മാർക്ക് ഉണ്ടോ ഇന്നർ സൈഡാണ് ഈ നേരെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഔട്ടർ എൻഡിലാണെങ്കിൽ നേരെ ഏത് സൈഡിലാണോ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആര മാർക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാല ബാലൻസിങ് വെയിറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് വെയിറ്റ് അവിടെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് തെറിക്കും ഇനി ഒരു സൈ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് നേരം ആവശ്യമില്ല ഒരാൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്യാവുള്ളൂ മറ്റേതാണ് അത് ലൂസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ റൊട്ടേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല റൊട്ടേറ്റ് ആകാത്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് മോട്ടർ ഡാമേജ് ആകുകയും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബാലൻസ് വെയിറ്റ് അടിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക് കൈ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഇത് താത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കവർ മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്താൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കി വർക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ പോയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഒരാളോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ പോയിട്ട് പുറകിൽ വന്ന് കൈ വഴിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അപകടത്തിന് കാരണമാകും ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ സീറോ ഡി റീഡിങ് ആയി അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വീല് ബാലൻസ് ചെ